तो ओके बेटा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने शुरू किया है और आज के लेक्चर में फर्स्ट हम करेंगे बेटा डेवलपमेंट ऑफ एंथर पहले ध्यान से समझना मैं आपको लिखवा दे दूंगी जब फ्लावर में है ना जब फ्लावर यू नो पहले तो क्या हुआ फ्लावर की इनिशिएशन हुई ठीक है फ्लोरल प्राइमोडिया बना फ्लोरल प्राइमोडिया के बाद फ्लावर बड बना उसमें सबसे पहले सेपल्स बने फिर पेटल्स बने जब स्टीमल्स बन रहे थे एंथर बन रहे थे तो उस टाइम सबसे पहले क्या बना एंथर प्राइमोडियम जब मेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है तो सबसे पहले एंथर प्राइमोडियम बना एंथर प्राइमोडियम किस चीज का बना हुआ है हर चीज प्लांट में आपको पता है एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस तो एक मास ऑफ सेल्स है एंड इट इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस This mass of cells, it is called as archesporial tissue. Is it okay? So, a mass of cells called as archesporial tissue is surrounded by epidermis. Okay. फिर हर archesporial cell में कौन सी division हो रही है? Periclinal division. This is periclinal, parallel to the plane of cell. तो दो टाइप के सेल्स बने एक बना आउटर सेल एक इनर सेल आउटर सेल इज पेराइटल सेल इनर इज पोरोजीनस सेल राइट उसके बाद जो पेराइटल सेल हर सेल जितने मास ऑफ सेल्स थे हर सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई आउटर सेल बना पेराइटल सेल इनर इज पोरोजीनस सेल द आउटर सेल्स द पेराइटल सेल्स दे फॉर्म द एंथर वॉल वेयर एज पोरोजीनस टिश्यू या स्पोरोजीनस सेल्स फॉर्म द स्पोरोजीनस टिश्यू स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या है माइक्रोस्पोर एंजिया बन गया जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स राइट तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर बना मतलब फाइनली एंथर जो है ये बना जिसमें ये क्या है दीज आर एंथर लोब्स ये है माइक्रोस्पोर एंजिया और ये सारी ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूं मेरा मतलब ड्रॉ बाद में करेंगे ये मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूं दिस इज एंथर वॉल ये है कनेक्टिव पेरेंटाइमेटस टिश्यू कनेक्टिव एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बने पोलन ग्रेन्स बने ये पोलन सेक्स और ये जो है ये है पोलन ग्रेन्स जब बेटा पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो बहुत सारी वॉल लेयर्स खत्म हो जाती है क्योंकि वॉल लेयर्स का फंक्शन प्रोटेक्शन के साथ साथ और क्या है माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना तो न्यूट्रिशन देते 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 बेचारे उनका अपना कंटेंट खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी वॉल लेयर्स जब मेच्योर पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो वो श्रीवल हो जाती है खत्म हो जाती है जिसके कारण These two microsporangia they fuse with each other, ठीक है? And they form a single long sac-like structure called as pollen sac, right? तो जब mature anther है, तो उसमें दो-दो microsporangia नहीं है, उसमें एक ही sac-like structure रह जाते हैं, that is pollen sac. Is it okay? समझ में आई मेरी बात ये? अब हम अगर देखते हैं मैंने बताया ये एंथर है एंथर को अगर हम इस तरह से काटते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं तो हमें अंदर का सारा नजर आएगा यस और नो ठीक है तो हमें अगर हम
this is longitudinal groove. ये डीज़ आर टू एंथर नोट्स ठीक है थोड़ा सा मेरा ये हम इसको ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप है और ये क्या चीज़ है दिस इज़ पेरेंट साइमेटस टिश्यू कॉल्ड एस कनेक्टर यहाँ बेटा हियर यू कैन सी हियर यहाँ पे वेस्कुलर स्ट्रैंड है क्योंकि बेटा वेस्कुलर सप्लाई तो खाना न्यूट्रिएंट्स इसको भी चाहिए ये फिर कनेक्ट के बाद इज इट राइट देन बाकी क्या है अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले This is epidermis involved epidermis continuous layer है ये बेटा मैं आपको एक जगह दिखा रही हूं आपने दूसरे एंथर लोग में भी यही बना लेना सबसे बाहर है epidermis बेटा जितने डायग्राम्स बनाओगे अच्छे से बनाओगे क्लियर बनाओगे उतनी ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बायोलॉजी में प्लस वन में भी यही कहती थी डायग्राम्स जितने बढ़िया जितने क्लैरिटी से बायोलॉजी उतनी ज्यादा याद रहती एपिडर्मिस एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर है ये देखिए एक लार्ज सेल्स है जिसको हम कहते हैं एंडोथीसियम ऑल दो अगर हम आपकी बुक देखें एमसीआरटी देखें तो उसने कुछ डिस्टिंक्शन नहीं बताई हुई है एंडोथीसियम की पर मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगी कि एंडोथीसियम क्या है है तो सेल्स ही है बट इसको फिर भी हम क्या बोलते हैं फाइब्रस लेयर वाई इट इज कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर क्योंकि इसकी ये जो वॉल्स है रेडियल वॉल्स ये जो ऊपर भी तो होंगी ना ये जो है ये वाली वॉल ये थिक वॉल्स है फाइब्रस थिकनेस है सेल्यूलोस की बनी है सेल्यूलोस फाइबर्स की बनी है दीज आर एंडोथीसियल थिकनेस पर इस लाइन ऑफ डेहिसेंस में जो एंडोथीसियम के सेल्स है ये थिन वॉल्ड है बाकी सब थिक वॉल्ड है ठीक है ये आपने सारे थिक वॉल बनाने एक्सेप्ट ये वाले सेल जिनको हम बोलते हैं स्टोमियम सेल राइट उसके बाद अंदर अगर हम देखें ये है माइक्रोस्पोरेंजिया हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है
हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अराउंड टेपीटम है दिस इज टेपीटम यहां भी है यहां पर भी होगा ठीक उसके बाद नेक्स्ट और क्या चीजें हैं All these are middle layers. ये सब क्या है These are middle layers. और इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं दैट आर माइक्रोस्पोर मदर सेल ठीक है मैं ये सारा ये डॉटेड बना रही हूं डॉटेड है नहीं डॉटेड मतलब ये मिडल सेल मिडल लेयर्स है सबसे बाहर लेट सी दिस इज एपिडर्मिस दिस इज फाइब्रस लेयर जिसको आप एंडोथीसियम भी कहते हैं उसके बाद है एक एपिडर्मिस की लेयर एक एंडोथीसियम की लेयर बट थ्री टू फाइव लेयर्स ऑफ यू नो ये सब मिडल लेयर्स है ये वाली टेपीटम है और इसके अंदर माइक्रोस्पोर एम एस मदर एम सी सॉरी मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल राइट पता चला बेटा ठीक है पहले ये लिखो फिर मैं और एक्सप्लेन करती हूँ ठीक ये दोबारा से कि वॉल लेयर्स कौन कौन सी है एपिडर्मिस फाइब्रस लेयर मिडल लेयर्स एंड टेपीचन ये वॉल लेयर्स है और ये वॉल लेयर्स किसने बनाई ये बनाई पेराइटल सेल ने स्पोरोजीनस सेल ने क्या बनाया दट इज स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल इज इट ओके ठीक है चल पहले ये बना लो और फिर हम इसके बारे में लिखते भी मैम ये जो सारा लिखता है मैम सब कुछ इसमें ये सारा शुरू से और मैम अब जो है जो एंथर है मैंने बताया इट हैज वॉल लेयर्स एंड इट हैज माइक्रोस्पोरेंशिया वॉल जो है वो उसके फोर टाइप के सेल्स हैं सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड फाइब्रस लेयर थ्री टू फाइव मिडल लेयर्स एंड टिकीटर जो थ्री आउटर लेयर्स है दीज आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन मेन इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन का जबकि टेपीटर का मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन पर जो फाइब्रस लेयर है मैंने आपको बताया इट हैज थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोस ऑन इनर एंड रेडियल बॉल राइट ठीक है इसके पास अल्फा सेल्यूलोस की थिकनिंग्स है एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ स्टोमियम ये कर लो दीज आर स्टोमियम सेल ये रीजन है स्टोमियम या लाइन ऑफ डेहिकल ठीक है जी
और इसके नीचे यहाँ पर ही ये लिखना कि जो फाइब्रस लेयर है उसको तोड़ना डेहिसंस ऑफ एंथर एट स्टोनियम कब वेन पोलन ग्रेन मेच्योर पीजी मतलब पोलन ग्रेन जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाएंगे तो उनकी क्या होनी है उनकी लिब्रेशन होनी है लिब्रेशन कब होगी जब एंथर टूटेगा और किस रीजन से टूटता है स्टोमियम वाले रीजन से ये टूटता है इज इट राइट और कौन हेल्प करता है दट इज एंडोथीसियम फाइब्रस लेयर इज इट ओके जो टिपीटम है आप देख रहे हो टिपीटम सराउंड ओनली माइक्रोस्पोरेंशिया ठीक है टिपीटम का क्या पहले समझो फिर लिखना टेन छोड़ दो टिपीटम इज न्यूट्रिटिव एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर आपने पूरा लिखना है बेटा नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगी कि एम एम सी का क्या मतलब है ठीक है सेकेंड और क्या फंक्शन है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनसाइड माइक्रोस्पोरेंशिया और क्या फंक्शन है सिक्रीट पोरोपोलेनिन अभी बताएंगे स्पोरोपोलेनिन क्या चीज है पोरोपोलेनिन लेयर Around pollen grain. Then secrete sticky pollen kit around pollen grains of. इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स और लास्ट मैं यहां पे यहां पे लिख रही हूं सिक्रीट वेरियस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स For the development of pollen grain, is it right? These are the functions of the epidermis. Main functions, if we say, the epidermis, fibrous layer, middle layer, the protective function. Hai. But in addition to protection, the fibrous layer also helps in dehiscence of anther. कैसे करते हैं वो मैं अभी बताऊंगी उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो है वो है टिपिटन टिपिटन का मेन फंक्शन है न्यूट्रिटिव बट अगर किसी कारण से टिपिटन डीजेनरेट कर जाए तो मेल गेमीट्स या पोलन ग्रेन मेल गेमीटोफाइट नहीं बनेगा द फ्लावर विल बी स्टराइल मेल स्टराइल होगा क्योंकि टिपिटन नहीं तो माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन नहीं टेपिटन नहीं तो हार्मफुल सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय करेंगे टेपिटन नहीं तो डिफरेंट एंजाइम्स और हार्मोन्स नहीं बनेंगे जिससे पोलन ग्रेन बन सके इज इट ओके ठीक है पहले ये लिखो फिर मैं आगे बताऊ
चलिए जी तो ये मैंने एंथर वॉल अब एक पॉइंट और कि जो टिपीटम सेल्स ये रेड पेन से लिखना द टिपीटम सेल्स आर द टिपीटम सेल्स आर बाय न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड टिपीटम सेल्स आर बाय न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड एज द टिपीटल सेल्स शो कैसे वो हुए टिपीटल सेल्स शो प्री न्यूक्लियर डिविजन हरगुन कैन यू टेल मी वट इज प्री न्यूक्लियर डिविजन मैम याद नहीं एनीबडी एल्स सरगम अर्नाफ हाँ हाँ जी बेटा बोलो मैम वेन द न्यूक्लियस डिवाइड इन टू मेनी न्यूक्लिया एंड देन द साइटोप्लाजमिक डिविजन ऑफकोर्स लेटर या हम कहेंगे वेन केरियो काइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड बट साइटोप्लाजम डिवाइड तो क्या होगा एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे राइट सो प्री न्यूक्लियर डिविजन दैट इज वेन न्यूक्लियस डिवाइड और यू कैन से केरियो फाइनेसिस अकर बट नो साइटो फाइनेसिस जिस कारण से एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लिया हो जाते हैं तो टिपीटल सेल्स आर बाय न्यूक्लिएटेड मीन्स टू न्यूक्लिया और मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू प्री न्यूक्लियर डिविजन इज इट ओके नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर लिखना है अभी जितने भी सेल्स है वो सब डिप्लॉयड ही है हैज टू एन या डिप्लॉयड माइक्रो फोरोसाइट याद रखना है माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोस्पोर मदर सेल ठीक है जी वेरियस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय यू नो प्लाज्मोडेस्मेटा जैसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा किस तरह से है अगर दो घरों के बीच में एक विंडो हो दट इज प्लाज्मोडस मेटा की पूरी सेल वॉल है बट कुछ जगह पे एक विंडो है जिससे वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं दट इज प्लाज्मोडस मेटा राइट सो दिस इज माइक्रोस्पोरेंशियल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथ उसके बाद लिख लिया था ना वो पॉइंट लिख लिया था सबने एक्सक्यूज मी मैम हांजी बेटा मैम ये वाला पॉइंट मतलब ड्रॉप करना भी अच्छा नहीं ये नहीं करती लिख लिख ठीक है जी हो गया यस मैम चलिए जी हमने अभी किया था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंथर के अंदर एक प्रोसेस हो रही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज 
formation of haploid microspores from to an diploid microspore mother cell that is called as microsporogenesis right so yahan pe dekho ye hai microsporocyte ya microspore मदर सेल आपने पूरा लिखना है एमसी नहीं लिखना है मेरी तरह से माइक्रोस्कोर मदर सेल इसमें मियोसिस मियोसिस की आपको यू नो टू डिविजन है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू एंड फॉर्म एट्राड ऑफ माइक्रोस्कोर Tetrad means group of four microns. Next point. पहले इधर, ओके इधर बच्चे, इधर ध्यान से समझो. Types of tetrads based on arrangement of microspores microspores kaise arrange hai ek tetrad mein ek group mein kaise arrange hai us basis pe different type ke tetrads kon kon se hai ye dekho abhi ek common ball hai one टू थ्री और एक इसके पीछे है एक इसके पीछे है फोर माइक्रोस्कोर्स है दिस दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज टेट्रा हेट्रा देन देर इज वन मोर अरेंजमेंट वन टू थ्री एंड फोर दिस इज कॉल्ड एज आई सो बाइलेक्ट्र देन microspores are arranged in a linear fashion in a row ek row mein hai this is called as linear tetrad then another arrangement this is one here it is another and the two microspores in the center this arrangement is called as decusate arrangement and and there is one more
four microspores and this is T-shaped tetrad. So there are various type of tetrads or you can say there are five types of arrangements of microspores. Ho sakta hai microspores is arrangement mein ho ya is tarah se arrange ho ya ye ya ye ya ye. Thik hai? So yahaan pe ek aur point ki an anther may have more than one types of tetrad. ठीक है जैसे यहां पे बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है किसी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने ये बना दिया किसी ने ये बना दिया ठीक है तो कई तरह के टेट्राड हो सकते हैं बट नॉट ऑल एक्सेप्ट एक प्लांट है एरिस्टोलोकिया विच हैज ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ टेट्रा ठीक है जी एरिस्टोलोकिया में ये पांचों टाइप के टेट्राड मिलते हैं बट और प्लांट्स में एक टाइप का ये दो टाइप के टेट्राड मिल सकते हैं ठीक है बनाओ ये बेटा चलिए जी अब यहां पे देखिए कि जो माइक्रोस्पोर है ध्यान से सुनना है माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट क्या होता है जो गेमीट बनाता है अभी तक माइक्रोस्पोर से पहले जितने हमने स्ट्रक्चर्स की बात की है वो सब स्पोरोफाइट थे माइक्रोस्पोर पहला सेल है जो गेमिटोफाइट का अभी ये गेमिटोफाइट नहीं है इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमिटोफाइट माइक्रोस्पोर डेवलप्स टू फॉर्म पोलन ग्रेन और मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन इज द मेल गेमिटोफाइट ठीक है वेन या हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन get separated from one another jab pollen grain jab microspores the wo these are yahan bracket mein likh sakte hain hum iska kya matlab hai microspores are present in tetrad wo चार चार के ग्रुप्स में प्रेजेंट थे बट जैसे ही पोलन ग्रेन बने वो एक दूसरे से अलग हो गए राइट अब कुछ एक्सेप्शंस है एक्सेप्शंस क्या है बेटा इन सम प्लांट सचेस टाइफा टाइफा क्या होता है बेटा आपने संघाड़ा सुना होगा संघाड़े खाए है कि नहीं है ना क्या मैम सिंघाड़े खाए है कि नहीं वो क्या होता है सिंघाड़े चलो मैं किसी दिन मुझे मार्केट में मिले तो मैं एक आधे दिन में तुम्हें लाकर दिखाती हूँ ठीक है पानी में लगते हैं राइट तो संघाड़े को हम कहते हैं टाइफा राइट अपने पेरेंट्स को कहना वो तुम्हें खिलाएंगे भी तो इन सम प्लांट सचेस टाइफा एक दूसरा प्लांट है ड्रोसेरा ड्रोसेरा आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट है 
है ना ये इंसेक्ट संडी प्लांट हम इसको कह देते हैं दोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ फोर जैसे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स भी वैसे ही प्रेजेंट है सच पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एस कंपाउंड पोलन एनदर सेकेंड है इन सम प्लांट्स सच एज कैलोट्रोपिस कैलोट्रोपिस को हिंदी में बोल देते हैं अक पहले चंडीगढ़ में बहुत मिलती थी बट आजकल क्योंकि कांग्रेस क्लास आ गई उसने अक वाले प्लांट्स को खत्म कर दिया है ठीक है तो सम प्लांट्स सच एज कैलोट्रोपिस या अक ऑल पोलन ग्रेन्स ऑफ एन एंथरलोप पूरे एक एंथरलोप के एंथरलोप आर आर यू नो अटैच विद ईच अदर forming bag like structure called as pulley right so kelotropis mein kya milta hai pulleya milta hai you have to write this in box theek hai ये एक्सेप्शन है दोबारा से माइक्रोस्पोर जो बना है प्लोइड माइक्रोस्पोर मियोसिस के बाद वो फर्स्ट सेल है मेल जेनेटोफाइट का वो आगे डेवलप करता है कैसे डेवलप करता है वो हम बताएंगे टू फॉर्म मेल जेनेटोफाइट पोलन ग्रेन जब मेल जेनेटोफाइट बन गया पोलन ग्रेन बन गए तो वो टेट्राड में से अलग अलग हो जाते हैं ठीक है बट कुछ पोलन ग्रेन टेट्राड में इकट्ठे ही रहते हैं उन पोलन को हम कहते हैं कंपाउंड पोलन और कितने प्रेजेंट है टाइफा एंड ड्रोसेरा में बट कुछ प्लांट्स में एक एंथरलोप के सभी पोलन एक दूसरे से अटैच है और वो अटैच होके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पोलिनिया और वो किसमें प्रेजेंट है कैलोट्रॉप लिखो पहले राइट डाउन वन पॉइंट यही पे ही ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैज थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स ईच एक्सेप्शन में लिखना है हाँ माइक्रोस्पोर जेनेसिस के नीचे नहीं एक्सेप्शन में नहीं अलग से वो तो बॉक्स बंद हो गया ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ many thousands of microspores many thousands of microspores theek hai ji uske baad third hai development of male gametophyte या हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोलन के कैसे हुआ ध्यान से देखो इसमें फर्स्ट प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ डम और बॉल अराउंड माइक्रोस्कोप 
पहला ये स्टेप है तो इसमें सफेरिकल माइक्रोस्पोर है ये इसका न्यूक्लियस है ये इसकी प्लाज्मा में सिक्रीशन ऑफ पोरोडा This is plasma membrane again. Around plasma membrane, the cell wall of pectin and cellulose, primary cell wall, जो हम होती है this is called है ध्यान से देखो पहले लिखना बाद में ये सबसे अंदर है plasma membrane. ये ये जनरली अगर आप एनसीआरटी देखोगे तो वहां लिखा जरूर हुआ है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई नहीं हुई क्यों नहीं बनाई हुई क्योंकि जो ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपस में फ्यूज होती है डिस्टिंक्ट नहीं है इसलिए बनाई नहीं हुई बट मैंने आपको दिखाई है और ये वॉल लेयर है इन टाइम इट इज फैक्टोसेलुलोसिक फैक्टोसेलुलोसिक मीन फॉर्म ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोस और इसके बाहर इसके बाहर जो लेयर है वो क्या है दिस इज एक्साइन एक्साइन किसकी बनी हुई है बेटा एक ये बहुत रेजिस्टेंट सब्सटेंस है पोरोपोलिन हार्ड सब्सटेंस रेजिस्टेंट सब्सटेंस है बट अगर आप देखेंगे कि इन टाइम जो है वो कॉन्टिन्यूस है राइट right? बट एक्साइन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है और जहां पे एक्साइन एब्सेंट है दैट आर कॉल्ड एज जर्म पोर्ट ठीक है ये जर्म पोर्ट क्यों होता है आई विल टेल यू लेटर ऑन बट अब मैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंटाइन फ्यूज होती है इसलिए मैं आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखाऊंगी इन साइड ये सारा साइक्लोप्लाज है माइटोसिस है इसमें देर इज फॉर्मेशन ऑफ देर अकर्स माइटोसिस यहां पे बेटा सेंटर में स्पिंडल नहीं बनता है साइड में स्पिंडल बना जिसको हम क्या बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक स्पिंडल It results in formation of ये थोड़ी सी आप थिक बना दोगे या डबल लेयर भी बना दो तब भी क्लैरिटी उसी से ही रहेगी एसिमेट्रिक स्पिंडल क्यों बना क्योंकि दो सेल्स बने जो एसिमेट्रिक थे एक छोटा सेल बना और एक 
बड़ा सेल बना ठीक है बाहर यू नो ये एक्साइल तो है यहां पे बहुत सारे दीज आर वैक्यूल ठीक है तो दिस लार्जर सेल दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव और ट्यूब सेल This smaller cell is called as generative cell. उसके बाद यहां पर करके मैं दिखा रही थी कि यहां पर अब जो जेनरेटिव सेल है बेटा वो इसकी सेल वॉल से अलग हो गया और वो एक स्पिंडल शेप सेल बन गया विच फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज ऑफ जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल दिस इज वेजिटेटिव सेल ये जो सेल है पिंडल शेप सेल दिस इज जेनरेटिव सेल राइट बाहर तो वही है एक्साइन दिस इज मेच्योर पोलम ग्रेन दिस इज मेच्योर पोलन के ठीक है विच इज रेडी फॉर लिबरेशन इज इट ओके पता चला सबसे पहला स्टेप किया है फॉर्मेशन ऑफ कोरोडम और दूसरा जो है सेकेंड मैं यहां बता देती हूँ सेकेंड इज माइटोसिस टू फॉर्म टू सेल पोलग्रेन या मेल गिटर फल ओके कैसे हुआ धीरे चलो लिख लो ये समझ लो ये जो एक्साइन है ठीक है इसकी आगे फर्दर लेयर्स होती है मैंने तो अभी एक्ट एक्साइन एंड एक्साइन ही बताया है बट ये इसलिए नहीं डिटेलिंग में क्योंकि फिर दोबारा से आपके ये नीच में नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं ठीक है तो जो एक्साइन है वो किसकी बनी हुई है स्पोरोपोलिन की और स्पोरोपोलिन किसका है फैट सेल फैटी सब्सटेंस है अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए इट इज रेजिस्टेंट टू हाई क्योंकि ये बहुत रेजिस्टेंट है हार्ड है हाई टेम्परेचर एसिड्स एंड एल्कोहल और कोई अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं हमें पता जो इसको डिग्रेड कर सके दट इज वाई पोलन ग्रेन कैन बी ठीक है उसके बाद ये डिसकॉन्टिन्यूस है आप देख रहे हो जहां पे जर्म पोर्स है वहां पे ये नहीं है ठीक है तो क्यों नहीं है आगे चल के हम बताएंगे ताकि यहां से पोलन ट्यूब निकल सके अगर ये कॉन्टिन्यूस होती तो आगे इसके ग्रोथ के चांसेस ही नहीं होते पोलन ट्यूब कहाँ से निकलते राइट एंड देर इज वन मोर पॉइंट That enzyme has specific patterns or designs which provides. टेक्सोनोमिक रोल टेक्सोनोमी होती है किसी को पहचानना किसी प्लांट को पहचानना 
तो अगर पोलन ग्रेन देखे जाए और उनकी बाहर एक्साइन का डिजाइन देखा जाए तो उस डिजाइन से हमें पता चलता है कि ये पोलन ग्रेन इस प्लांट का हो सकता है वो तो फिर आगे हमें और भी कई चीजें देखनी पड़ेगी ठीक है जो टेक्सोनोमिक रोल है एक्साइन का उसके बाद इंटाइन पहली बार इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ ट्रैक्टिन एंड सेल्यूलोस नॉट हार्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है इन टाइम ग्रोस टू फॉर्म पोलन ट्यूब पीटी मतलब पोलन ट्यूब आपने पूरा लिखना है पोलन ट्यूब इन द रीजन ऑफ जॉन तो अगर हम देखेंगे तो ये देखो अगर इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब इन द रीजन ऑफ जॉम किसी भी जॉम से प्लाज्मा में ब्रीन भी इसी के साथ ही ग्रो करे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव पर ये जेनरेटेड सेल है एंड दिस इज दिस इज पोलन ट्यूब जेनरेटेड सेल न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल पूरा लिख नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जो पोलन ग्रेन में टू सेल्स है नेक्स्ट पॉइंट लिखे जेनरे वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन इज लार्ज इन साइज ये आपने देखा ही है हैज इसका जो न्यूक्लियस है बेटा वो इरेगुलर होता है इरेगुलर न्यूक्लियस कोई उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं है इट हैज इरेगुलर न्यूक्लियस एंड हैज लॉट ऑफ रिजर्व फूड एस्टार्च प्लस मेनी वैक्यूम ये वेजिटेटिव सेल के फीचर्स है उसके बाद जो जेनरेटिव सेल है इज स्मॉल इन साइज इसकी खुद की शेप पिंडल शेप एंड फ्लोट्स फ्रीली in cytoplasm of vegetative cell theek hai to reserve food beta generative cell mein nahi hai reserve food kis mein hai reserve food vegetative cell mein is it okay and in maximum in geos form hum kehte hain 60% or more 
pollen grains or male gametophyte is liberated at two cells two cells kya hai that is vegetative cell and generative cell in other बाकी में कौन कितने सेल स्टेज पोलन ग्रीन इज लिबरेटेड एट थ्री सेल्ड स्टेज कौन से थ्री सेल्स दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड टू मेल गैमीव्स इसका मतलब जेनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है टू मेल गैमीव में सब में इस टाइम पे नहीं लिब्रेशन के टाइम पे मोस्ट ऑफ द एनजीओस फॉर्म टू सेल बट कुछ एनजीओस फॉर्म्स में थ्री सेल इज इट ओके ठीक है जी एवरीबडी लिख लिया ये हाँ जी हरगुन सरगम शिवांशी अर्नब ये लिख लिया यस मैम Yes, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताती हूँ जब एंथर मेच्योर हो जाता है जब उसमें पोलन ग्रेन बन जाते हैं यहां पे आपको पता ये कनेक्टेड है और ऑल है देन द टू माइक्रोस्पोरेंजिया दे फ्यूज टू फॉर्म सिंगल लॉन्ग पोलम सैक दिस इज कॉल्ड एज यहां पर भी और यहां पर दिस इज पोलन सैक ठीक है उसके बाद नेक्स्ट एपिडर्मिस श्रीवर एपिडर में श्रिवल कर जाती है सूख सी जाती है एंडोथीसियल सेल्स डीहाइड्रेट ध्यान से मेरी देख यहां पे देखो जरा ये एंडोथीसियम सेल्स है लेटर सी एपिडर में इसलिए मैं दिखा रही ये एंडोथीसियल सेल्स ये इसके बाद ये स्टोमियम है ये फिर एंडोथीसियम है बेटा जो थिक सेल थिक लेयर है वो तो अपनी जगह पर ठीक है कि वो तो कुछ नहीं हो सकता बट ये जो बाहर वाली वॉल लेयर थिन है ये जब सेल्स सूख जाएंगे है ना इसमें से पानी बाहर निकल गया तो ये कैसे ये अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे सेल अब बेटा कोई चीज आप थोड़ा सा अगर किसी भी चीज के बारे में सोचो कि जो सूख के थोड़ी सी अंदर को चली जाती है वो टूट जाती है कि नहीं ये सुनो तो इसी तरह से जैसे ये सेल्स अंदर को जाएंगे तो ये इन वॉल सेल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे खुद तो ये अपनी जगह पर टिकी है 
क्योंकि इसके बाहर थिक वॉल है तो इसलिए ये क्या करेंगे थिन वॉल्ड सेल्स से प्रेशर क्रिएट करेंगे कौन से थिन वॉल्ड सेल्स है स्टोमियम सेल जिसकी वजह से ये स्टोमियम बीच में से टूट जाएगा and it results in you know liberation of ye sab kya hai pollen grains and these pollen grains they start coming out theek hai तो टॉपिक लिखो डेहिसेंस ऑफ एंथर राइट ऑन डेहिसेंस ऑफ एंथर एट मेच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स एट मेच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स फर्स्ट पॉइंट है एपिडर्मिस एपिडर्मिस ड्राइज एंड श्रीवर सूख जाती है एपिडर्मिस ड्राइज एंड श्रीवर सेकेंड पॉइंट लिखिए मिडल लेयर एंड टिपीटम मिडल लेयर एंड टिपीटम also degenerate also degenerate third point likhiye the mic the two microsporangia of each anther lobe the two microsporangia of each anther lobe elongates elongates and fuse to form fuse to form one pollen sac har microsporangia mein oh, sorry har anther lobe mein answer to form one pollen sac next point hai the cells of the fibrous layer the cells of the fiber fibrous layer dehydrate dehydrate due to which their outer thin walls gets curved their outer thin walls gets curved and causes a stretching of stomium cells and causes stretching of stomium cells due to causes stretching stretch kar deti hai stretching unko stretch karna shuru khinchna shuru kar deti hai stretching of stomium cells due to which the anther wall breaks breaks in the region of stomia that causes liberation of pollen grains outside that causes liberation of pollen grains outside from and theek hai ji so this is about dehiscence of and aur ye maine bata diya ki kaise ye fibrous layer dehisce karti hai ab ye diagram bana lo beta ठीक है एक बार ये फिगर सी बना लो एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे ठीक है जी और नेक्स्ट टाइम मींस ऑन मंडे सेम टाइम वी विल डू फर्थ
राइट ये पढ़ के आना डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करके आना ओके बेटा ओके बेटा बाय बाय हो गया भव्य है अर्नव हो गया आपका